നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ബേസിക് മലയാളം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് മിക്കവാറും നമ്മൾ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വേരിയബിൾസ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പല വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം അതായത് എനിക്ക് ടെൻ എന്നും ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തേർട്ടി എന്നുള്ള മുപ്പത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണം ഒരു സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പത്ത് ഇരുപതും കൂടി കൂട്ടി മുപ്പത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു സാധാരണ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് മുപ്പത് എന്നുള്ള ഉത്തരം ഈ ഉത്തരം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യം വരും ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണെന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണ് ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻഡാക്സ് കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കാണുമ്പോഴാണ് സോ വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സിമ്പിൾ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റ് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അതായത് പത്തും ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഈ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്സിൽ പറയില്ലേ ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്സിൽ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എയുടെ വാല്യൂ പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു ബി എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് വാല്യൂ ഇരുപതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിൽ എഴുതുന്നതാണ് എ സമം പത്ത് ബി സമം ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ പത്ത് ബി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പത്ത് ഇരുപതും കൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സി ലാംഗ്വേജിൽ പറയുമ്പം നോക്കുകയാണ് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പറാണ് ഓക്കെ പത്ത് ഒരു നമ്പറാണ് പത്ത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വേറൊരു നമ്പറാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു നമ്പറാണ് അതിൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമൽ പാർട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അതേസമയം പത്ത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിലും അതും ഒരു നമ്പറാണ് പക്ഷേ അതിൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗവും ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് നമ്പറാണ് ഇത് നമ്പറാണ് പക്ഷേ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള നമ്പറാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താ പത്ത് ഓക്കെ ഇതൊരു സാധാരണ നമ്പറാണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീ വേഡ് വെച്ചാണ് ഇതൊരു ഇൻറ്റീജറാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഇൻറ്റീജർ അതാണ് ഇത് ഇൻറ്റീജറിനെ ഷോർട്ടാക്കി നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് ഇൻറ്റീജർ ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു അഡ്വക്കറ്റാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അഡ്വക്കറ്റ് ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു അഡ്വക
പത്താകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി സമം ഇരുപത് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബിയുടെ വാല്യു ഇരുപത് എന്നാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് സി ഈക്വൽസ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് കഴിഞ്ഞു സെമിക്കോണെ ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ സി സി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ സി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് ബി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് സി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഈ സി അല്ല ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വേരിയബിൾ ഇതൊരു വേരിയബിളാണ് എ ഒരു വേരിയബിളാണ് ബി ഒരു വേരിയബിളാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും വാല്യൂ മാറും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ടെൺ എന്നാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിൽ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയാം വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും വാല്യൂ മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സീയുടെ റൂൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അതായത് എ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് പറയുകയാണ് എ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് ബി ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് നേരത്തെ പറയുകയാണ് അല്ലാതെ എ ഈക്വൽ ടു പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ചോദ്യം വരും എ ആരാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ സീനെ ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കമ്പൈലറിന് എ ഏരാന്ന് അറിയാം ബി ഏരാന്ന് അറിയാം സി ഏരാന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലാംഗ്വേജസിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഇല്ല കുറേ ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ സി ലാംഗ്വേജ് ഈ സ്ട്രിക്ട്ലി ഈ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു സോ ഇൻഡ് എ ഇൻഡ് ബി ഇൻഡ് സി സോ എ പത്ത് ബി ഇരുപത് സി ഈക്വൽസ് എ പ്ലസ് ബി സോ ഇത് പ്രോപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എറർ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടും വന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എയുടെ വാല്യൂ പത്താണെന്നും ബിയുടെ വാല്യൂ ഇരുപതാണെന്നും പറഞ്ഞു എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ആണ് നമ്മളിതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോ ഇതിൽ ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് എഫ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എന്ന് വരും നമുക്കിനി പറയേണ്ട എന്നാൽ പ്രിൻ്റ് എഫ് സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക എനിക്ക് സി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഈ സി എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് സി എന്ന് വരിക എനിക്ക് സി അല്ല വരേണ്ടത് സിയുടെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം സി എന്ന് പറയണം പ്രിൻ്റ് എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സി സിയുടെ വാല്യൂ വരും എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വെറുതെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ വരില്ല സിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ സി യുടെ വാല്യൂവിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അതായത് ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ സി ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പ്രിൻ്റ് എഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിൻ്റ് എഫിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഈ ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ട്രിങ് വെൽക്കം ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുവാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡബിൾ കോഴ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം കോമ വേറൊരു കാര്യം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സിലിട്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ് സം ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി അതിൻ്റെ അർത്ഥം സം അതുപോലെ തന്നെ വരും ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ വരും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി അല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം സം ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഈസ് അങ്ങനെ തന്നെ വരും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ഇനി വരാൻ കിടക്കുവാണ് ഇവിടെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി അല്ല കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഇൻറ്റീജർ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പുറ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരാൻ കിടക്കുകയാണ്
सो या कुछ नीटा सम ईक्वल अब पेसेज डी कोम ए सम एवड ना स्टोर सी इटा सो कोम सी इत कंपेल रन सम ईक्वल तेटी क्वेंटी मैं टेटी आक नोक सो न टेटी आकड़ा रन एत्र कटे पत् मुपा कमी सम ईक्वल फोर्टी नापर ऋसल्ट कटी ओके सो सम ईक्वल ईक्वल फोर्टी इंटर ऐडिया कटी विश्वसा इन का अभी ऋसल्ट का टेन प्लस तेटी ईक्वल फोर्टी इंगे ऋसल्ट वरें अगे आदमे वरण सो ट प्लस तेटी ईक्वल फोर्टी इन वरें पशे टेन ना कारण टेन मार ना ट्वेंटी आवा तेटी आवा ओके सो नामे टेन इतर इंटीजर आना पेसेज डी इवे मुपुर मत इंटीजर आर्सेज डी ओके इवे मतसल्ट कंटीजर आो पत् मुझे कूटी कापर मतजर पेसेज डी सो इन नाम पेसेज डील वर पत् अब ए वालू आर अद नाम आदमी को रामसेज डील वर बी वालू आई कोम बी मूद पेसेज डील वर सी वालू आ सो कोम सी मनसो विश्वसाते पेसेज डी वरेंदे रेसेज डील वर रामे मूा पेसेज डील वर मूं अर्थम ए वालू एंण अब इवे वर पे प्लस सीमें का बी वालू एंण अब इवे वर अशेम ईक्वल सीमें का शेम कर्सेज डी आंप सी वालू एंण अब वरू नमुक नोक ऋसल्ट कटा वर ट प्लस तेटी ईक्वल टू फोर्टी वर नोक नोक प्लस तेटी ईक्वल फोर्टी अलसमें तलतिरी वरें तेटी प्लस टन वरेंो इंपम ई ऑर्डर मैटा ए कोम बी ए आद्य बी रामा या मे बी कोम एलिया बी वालू आदमी ए वालू अंश सी वालू अंश अब टेन प्लस तेटी पकड़ नोक तेटी प्लस टेन सो निडिया कटी विश्वसा इवे पेसेज डी पर इंटीजर आवड़े ना इंटीजर पर पेसेज डी इन पकर नमुक वे डाटा टाइप ओके अब अड़ता वीडियो ना वे डाटा टाइप पढ़ी इं ना डाटा वेरियबिमात्र पढ़ी ई वेरियब इंटीजर आो इंटीजर पर डाटा टाइप नमक प्रोजक्टि पल टाइप डाटा अब इंप टेन पर डाटा और टाइप डाटा अद समय या पर अभिलाष पे इत वे टाइप डाटा अल अल टाइव इतने वे टाइप डाटा इन पल टाइप डाट ई डाट हाँ वेटी सी लांग्वेज पल डाटा टाइप अल इंटीजर पर नमुक वे डाटा टाइप अद नमक अड़ वीडियो डिस्क सो इो ई वीडियो निनसोर वेरियब और वेरियब डिक्लेर आ वेरियबे प्रिंटफिल डिस्प्ले नोक मनस विश्वसा संशय क्यों क्लियर आई ताते कमेंट नमें कूड़ा डिस्क सो ई वीडियो निपयोगपूर्ण लाइक नि प्रोग्रामिंग पढ़ान तापर्य मुंबन सूहतुकूम इत शेयर चानल सब्सक्रैइब सब्सक्रैइब अड़ वीडियो नमुक वीडू कमुटा बाय